再次欢迎同学们，那回到我们开始的末世论的课程。我们在上个礼拜结束的时候，我们提到真假萨母尔这个问题，所以我们可以继续的把圣经打开到《萨母尔记上》第二十八章第三到二十五节。那我们要继续的从这里再讲起。我们上个礼拜所讨论的问题就是：被照上来的这个萨母尔是真的呢？还是假的呢？那我们先从假的萨摩尔谈起。我们说这个被照上来的是假的，那为什么是假的呢？我们从很多的角度来说明，我们说它是假的原因。那我们先从解经的角度，我们知道解经有一个很重要的总原则，就是经文本身是不能矛盾的，经文不能够前面讲的跟后面讲的有冲突。那我们也提到，因此死人是不能再回来，那除非神许可，但是神也不能违背他自己，神也不会违背他自己所定的。那这些都是重要的原则。我们说过，从上帝的角度，神已经不再跟扫罗通话了。圣经很清楚地说，他不要再跟他传达任何的信息了。所以，既然这样，神也厌恶交鬼的。特别在律法书里面交代，不能交鬼，交鬼是要处死的。那就怎么又许可交鬼的事情，让交鬼的人能够把沙漠招上来呢？神既然不许可，谁有权柄召回沙漠呢？神也不会透过违反违反他心意的行为来宣告他的心意。那这是很清楚的，圣经很清楚的这个解经的真理。那更何况这个交鬼的妇人所招上来的沙漠尔，圣经说他是从地里面上来的，所以这个处处就有一点奇怪了。那我们得到的一个结论是，这个交鬼的妇人是不可靠的。我们知道，你要成为一个交鬼的妇人，你不可能是一个可靠的人，你不可能是一个很简单的人，你一定是一个心思非常复杂的人。所以他其实知道来找他的是扫罗。不过他佯装不知道，他是极狡猾跟很会演戏，所以没有人看见萨摩尔。大家读这段圣经的时候要注意，很少人注意，很少人以为大家都看到萨摩尔，没有，只有一个人看见，就是这个交鬼的妇人，任由他去说话，任由他去形容。那么我们唯一的难题是，他怎么解释成功？的意就是怎么解释他成功的预言，扫罗跟他儿子阵亡的信息呢？我们说其实也不难，因为在这整个事件的背后，有扫罗的臣仆里应外合。我们上次已经说过了，当他的臣仆来帮他找这个交鬼的妇人的时候，你就知道他的仆人是怎么样的仆人了。所以当扫罗想要找交鬼的妇人的时候，他们就为他安排。既然他能够为按他安排交鬼，他也能够配合很多的情况，让交鬼的人知道很多的资料，然后从这些资料中去预测。所以有人认为这是预谋。所以如果是预谋的话，他应该预言少罗得胜，而不是死来讨他的喜欢。有人这么反对，他说：“如果我们说他们是预谋的话，他应该预言少罗得胜啊。”他不应该一言扫罗死啊！这是为什么他一言扫罗死呢？因为如果他扫罗赢了的话，他有好处啊；如果扫罗死的话，他也避过胡乱一言的责罚。所以按照预谋，他应该预谋扫罗怎样是活的，不会被打，不会呃不会打败仗的。但是大家要知道的就是，这些交鬼的妇人。他们在讲预言的时候，他们也清楚一个原则，就是你的虚假的预言不可以离开事实太远。因为扫罗也知道自己的状况，他要打胜非利士人不容易的。如果你的预言给他很乐观的盼望的话，他会怀疑那是什么，那是假的。因为有时候讲的太假，就变成什么是真了。所以这些人都知道该怎么样子讲。所以我特别提出一个例子，就是预测肯尼迪总统被谋杀的这个 Jim d i c t i o n 为什么他要预谋他预测他被谋杀？为什么要预测坏的事情？
那你就可以了解，很多的时候，坏的事情的发生，那个震撼力是比较大的。所以我们说，这个教鬼的妇人是有问题。那么他怎么样能够成功的预言？如果你不能够接受预谋的解释，我们也这么说了。那这当然，你要借着邪灵的力量，在当时候是可以的。但是邪灵并非全知，不过他依然可以略知。我们在耶稣的时代看见邪灵见到耶稣的时候，都承认耶稣是大卫的子孙，所以这个交鬼的妇人要借着邪灵的力量来知道扫罗的要发生的事情，当然是可以的。那这也解释了，这并不是真的萨母尔，而是邪灵的工作。我们在上个礼拜也解从扫罗的角度来看这个问题。我们说扫罗这个人，他为人是很冲动的，他很刚愎自用的人，他没有得到权势的时候十分谦卑，但是权势在握的时候就判若两人，他为人极其虚伪，他是两副面孔，反复无常，出尔反尔。他为了巩固自己的国位，他不惜借刀杀人。你看见他追杀大卫就是如此，他怎么样杀祭司也是如此。而当人走到穷途末路的时候，往往要回转归向上帝，但少罗却是依然故我，他不知道悔改，他让自己走到万劫不复的地步。所以这个时候的少罗，他已经来到穷途的末路了。你可以想象他的灵性退步，他是到了一个地步呢，迷信就会强化，这是自然的。你灵性灵性退步，迷信就强化了。他有很多的害怕，因为非利士人来了，他急于寻求答案，所以很容易上当。他不依靠上帝，就胡乱依靠了。所以我们说，扫罗他很容易在这个时候他受骗，所以这是一个骗局，一点都不难来骗这个扫罗。那从撒母耳的角度来看，他已经死了，他凭什么要听命于顺服交鬼的人呢？撒母是敬畏上帝的先知，他也不会在上帝所憎恶的事上有份。神不再启示扫罗，撒母会违背上帝吗？很明显的，我们都知道他不会。所以在历代至上十章十三到十四节，在总结整个扫罗的生平的时候，圣历代志的作者这么写说：这样，扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命。又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。注意，神对他说：“神定他的两个罪，神弃绝他的两个原因。第一个就是他没有遵守耶和华的命；第二，他求问交鬼的妇人，因此神允许他最终被杀。那么，扫罗如果求问交鬼妇人的事件？”是上帝拒绝他的主要原因，神又怎能用求问交鬼妇人这方法，使真的撒母耳上来回答他的话呢？所以你可以看到背后的那一个矛盾性。所以摩西跟以利亚，我们也解释，他们也出现，不过这个不是鬼魂显现，这个是神在让他们在山上跟着耶稣基督在登山变相的时候出现。他不是魂，他也不是交鬼，是神特殊的启示跟差派，使他们来把耶稣基督要钉十字架的这个奥秘讲出来。所以这两个人的出现有很特别的使命，分别代表着律法跟先知的身份，跟主耶稣谈论他启示的事情，所以是关乎人类救赎的大计。所以我们说这个撒母耳是假的，但是有人就这么说了。若要辩称他是真的沙漠，可以吗？当然，解经的话，你可以解释他是真的沙漠啊。但问题是，你不要满足所有解经上的问题。如果你要说他是真的沙漠，也有很多重要的解经家，可能我们大家很熟悉的那些，你认识的那些很尊重的牧者，他们解释他是真的沙漠，可以吗？可以。不过我们要明白。你不论解释它是真是假，你都要回答问题。如果你解释它是真的话，我曾经我说过，它会有许多解经原则上的矛盾。
。我已经说前后不一致，前面上帝已经不说话了，后来上帝竟然让沙漠又在说话，那是前后不一致。所以这就是一个矛盾。神一方面禁止交鬼，有一方面跟鬼合作的话，这也是另外一个矛盾。但是你知道吗？更难解答。最严重的问题是什么？就是上帝神性的矛盾。一个真理的神，一个圣洁的神，一个祭邪的神，又怎能允许交鬼的人用他所憎恶的方法，使真的沙漠再现人间呢？并说出了他的心意。神自认是不能背乎自己的，所以却又出尔反尔。这这是很严重的。所以有人就说啊，这是特殊的案例，啊，我同意。但是大家注意，特殊的案例也要有一个谱。你看圣经里面有些特殊的案例吗？有，撒旦这么夜不是一个特殊的案例，神许可，但是却留下一本很重要的约伯记，讲到苦难的人生，怎样在苦难中来信靠上帝。我们也知道，财主在阴间要看见亚伯拉罕怀里的拉撒路，也是一个特殊的案例。因为照理在阴间是什么人都看不到的，但是他竟然能看到亚伯拉罕怀里的拉撒路。当然，这是个特殊的案例。我这个案例却要把那天阴间的实在怎样来向人显明。既然我们明白特殊案例有个谱的话，那为什么要特如此的特殊跟交鬼的合作？委屈屈的一个少罗吗？那更重要的，后面会有个后遗症跟副作用。交鬼的人从此可以夸口：“我曾招过伟大的先知萨母尔上来，他既被我招上来，还有谁我不能招上来呢？”那从此，招鬼这件事情就能够夸大，甚至在民间被人怎样，被人接纳，所以。我们从各个方面来看，在解释真跟假都有解经的困难。不过，假的沙漠的看法在解经上的困难比较少，所意见的困难都可以很好的解释。所以最重要的是，他没有扭曲上帝的属性，那这是最重要的。所以我们可以从扫罗交鬼的事件教导信徒什么？我们不要舍本逐末。我们不要没有解决的灵性问题，就是追求外表灵异的现象，好像少罗这样，他的问题是灵性的问题，但他没有解决，他跟神的关系破灭，他没有解决，他犯罪应该悔改，他没有解决，他就去追求什么灵异的事情，要盼望通过交鬼的人来达到上帝的旨意，让他知道，我们很多时候信徒。也这样的掉进这种的错误里面，所以我们很容易就被欺骗，以及在身心灵上的损失。所以最重要的仍然是调整人跟神之间的什么关系。所以我们要常常在上帝的面前过圣洁、过自省、过认罪的生活，而不是不理灵性的问题，去盼望从灵异的东西来得到满足。而且一切的代替品都是自己欺骗自己，你要用世界上的迷信来代替上帝的旨意，那这是很可怜的。你要把世界的偶像来代替神，那是很可惜也很可悲的。我们不过是自己欺骗自己。我们知道上帝在旧约颁布这些禁令，表明灵界的征战是十分猛烈的，所以知道信业时代也没有两样，所以我们不能掉以轻心。所以信徒不要掉进各种的迷信里面，问米啊、交鬼啊、通灵啊、占卜啊、相命啊、星座啊、风水啊、塔罗牌卡之类的，千万不要沾上这些东西。这是上帝所不喜悦的，这是跟这一些迷信有关系的。我们不要尝试去知道上帝的奥秘。所以，让我们再回到《生命记》二十九章二十九节，我们一起读。与密的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远是我们和我们子孙的，好叫我们遵循在立法上的一切话。你只要把这些经文牢牢的记得、明白了之后，你就不会轻易再受骗
，你很容易就能够分辨出哪一些是你应该知道的，哪一些是你不需要知道的，你不可能知道的，也没有人可以告诉你的那个奥秘，因为那是属于耶和华的。所以我们从这样的圣经的例子知道了第二个。就是死人死了之后，不是变成鬼，也不是变成仙，所以信徒要坚信，不要相信所有活见鬼的说法啊！很多朋友会告诉你哪里看过鬼啦，啊，鬼的故事啦，鬼的经历啦，告诉你一大堆。因为我们不要相信，也不需要去相信，因为圣经没有启示人死变鬼变仙说，清楚吗？清楚，我知道你现在很清楚。等到你回到家了，明天上班的时候，人家给你看一张照片，那这个是拍照的时候拍到的。你注意，他旁边还拍到鬼，有没有？啊，你就打电话给牧师，牧师，我见到鬼了。那这种照片，什么都可能，就是不是鬼，明白吗？那我们。我呃，以后才跟你解释这种情况。用用简单的头脑想一想，你的你的相机很好啊，连鬼都可以拍到。<笑>弟兄姐妹，鬼是个灵，你要拍到灵啊！你的相机如果这样的话，你还可以拍到上帝呢，啊！因为神也是个灵，所以这些都是光学的原理里面可所有的可能性。但是生活中，我们很多很多的人，就这里听那里说的，就哎呀，人死了变鬼了，什么时候回来了这些东西，圣经说没有，人死了没有变成鬼，也没有变成仙。第三个讲法，人死了轮回。很多世界上的异教的信仰都告诉你，人死了轮回。弟兄姐妹，在民间信仰里面有这样的一套的理论。就是异教的信仰，相信人死后，在整个阴间的过程呢，是这样子的。你可能从这种环境出来，你可能有机会借出这样的环境，你稍微理解。那一般上在异教信仰里怎么说呢？他说人死了有几个步骤，第一个步骤就是你要过的第一个关叫做鬼门关，啊，所以你过了鬼门关就是死了，啊。所以我们有时候从死中从鬼门关转一回的意思，就是说什么还没有死。如果你过了鬼门关就死了，你一死了之后，你走的那条路叫做黄泉路，不是 P I E， 啊，是黄泉路。所以这一条路呢，就会把你带到什么？带到阴间的地方去。所以每一个人在在民间的信仰里面都说了，你死了之后就开始在黄泉路上。所以黄泉路上是没有客栈的啊，所以你就要一直走，一直走，然后走到第三个步骤呢，就会来到一个三生石。三生石是这个地方，他们说，他就让你看见你过去的一生，啊，你过去一生的事情就让你看见，然后第四就让你再同样看转回头看你的最后的家乡，叫做望乡台。啊，所以你会看到你的望乡，看到你的故乡，你离开的那个故乡，让你再看最后一次啊。那么，咱就来到一个叫做望川河。那这个望川河呢，你要做一个决定。如果你不要进入这个望川河的话，你就要在前面有一个老太婆，叫做孟婆。你要跟她讨一个孟婆汤喝一喝。孟婆汤一喝下去的时候，你过去的一切都忘记了，就是 reset， 洗到干干净净 ，reformat， 啊，你的人生就什么都忘记，忘忘记了。但是你觉得啊，我的人生很可爱，很精彩，我不要忘记的话，那你不用喝孟婆汤，你就过不了奈何桥，你就得进到这个忘川河。忘川河是什么？忘川河是所有的孤魂野鬼。都在在那个地方等候超，等候怎么样？等候投胎，要等多久？等一千年。那在那里你会怎么样？你不会，你不会忘记，你会常常看到，想到你所爱的人，甚至有可能你会看到你所爱的人走过奈何桥，但是你叫不了他，因为他听不见你。但是只因为你不愿意忘记，如果你忘记的话，就喝一碗孟婆汤。
，然后你就忘记了。你忘了记之后，就不用进入忘川河，你就走什么奈何桥？奈何桥有三层，你走在上面的，就是进入什么天道、跟人道、跟修罗道、阿修罗道。你走中间的，就是人道跟畜生道。啊，一个是天道修罗道，一个是人道出生道。你走最底层的，就是恶鬼跟第一道去做什么？再去轮回，啊，再去轮回，重新再去做人。所以这就是民间的信仰，挺可悲的，真的是很可悲的。啊，这是人人的想法，就是没有启示的。人所产生出来的，所以人说死后又怎样？又在轮回、轮回、轮回、轮回，那不断的轮回，一直等到你怎么样？你能够脱离这个轮回，这个是很难的事情。好，我们都知道，关于这整个过程，轮回的困难是什么？轮回的困难，我们已经知道的就是这个、这个、这个体制的哪也不清楚，它的矛盾性很大。那首先是无神跟有神的混淆，很多相信这一些这种这样的一个轮回方式的信仰是无神的信仰。那如果无神的信仰，谁来设定这样的一个制度呢？如果是无神的信仰，谁来设置？谁可以轮回呢？谁可以转世轮回呢？所以它整个的体制就是一个什么？其实就是一个需要有设计师的。但是他没有，因为他很多是无神的，所以他的矛盾在这个地方。还有呢，他轮回跟祭祖的混乱，一方面他有轮回，一方面他有祭祖，所以他到底祭的祖去轮了回了吗？如果他一直在那边祭祖，而他的祖先都已经不在，都已经轮回了，都已经去轮回了，他祭什么？所以你看，他一方面要祭祖，一方面要相信轮回，所以非常非常的什么，非常非常的虚无的，非常的缥缈跟虚无的，没有人可以回答你任何关于这些问题的。那我们也知道，一般上他们按照善行的原理，所以好人就会怎样，会转世轮回，再什么，再回来做人。要再轮回，那么坏人、恶人就是恶鬼道或者这些地狱道，但是好人就会来做人。如果按照这样，就有 QC 了，对不对？啊，有那种 quality control。所以如果有 quality control 的话，就是表示能够轮回上来的人应该是什么好人。如果这样子的话，应该这个世界按照这个推理下去，人这个世界会越来越好，越来越好，越来越好。因为我们也是好人来的嘛，你你不是好人，你回不来嘛。那回来做好人就会更好嘛。所以好加好加好加好，这个世界就会越来越好。但事实上没有，不，这是民间的信仰。民间就是只能够这样的相信，他们没有其他的路可以相信，他没有其他的可以知道的。所以许多的人宁可信其有，不可信其无的这种心态下。就相信这些人死轮回说了，但是我们知道圣经没有启示，人死了没有轮回，圣经没有启示人死是轮回的。第四个人死后去哪里呢？第四个说法，炼狱说，炼狱这个字是拉丁文，意思是洗地，这是炼狱是天主教的教义。炼狱就是描述信徒死后灵魂暂时受刑罚的地方。那天根据这个教义说，死的时候，这个灵魂还没有完全的接近，还有各种可以赦免，但是还没有赎清的罪，也就是还有一些残余的罪。你信耶稣还不够，你信了耶稣之后，耶稣洗了你了你的罪之后，还是有残余的。所以你到地狱，你要到地狱里面去什么？去炼净，那个叫做炼狱。要练净了之后，才能够怎样？才能够进到天堂，享受至上的喜乐跟福祉。所以，那么你在炼狱里面，其实就在地狱里面嘛，你就受苦的灵魂。在炼狱里的灵魂呢，的受苦问题是可以缩短吗？问题是痛苦程度可以减轻吗？可以，什么东西可以？钱来就可以。啊，这是真实的。所以，在这个教育的里面，就是你要怎样？你要需要借助其他信徒的带导
，你是要神父为他们所做的米撒，你是要买圣徒留下来的功德，所以你要圣父帮你什么米撒做米撒，就是帮你炼金，帮你超度。所以我们常常开玩笑，这是西洋超度，啊，不是单单道士会超度，神父也会超度。让亡灵可以离开炼狱，回到什么？回到天堂去。但这样的一个发明、一个说法呢，目的就在哪里？其实就是盼望教会能够买很，让圣徒买很多功德跟赎罪券。所以这是在呃天主教堂，在墨西哥的一个天主教堂的一幅壁画。你看见这些人都在炼狱里面。好，炼狱里面，那么他们有拿到买到这个功德券的话，就可以怎样？就可以脱离炼狱。所以回来讲讲什么？就是钱可以解决问题。所以钱多就炼狱离开的快，钱少就炼狱离开的慢。啊，这是永远就是世界上的宗教成为近亲的得力的门路。那这是一种折中跟妥协的教导。一方面他承认死后有生生命，一方面他也承认有天堂有地狱，同时他也承认有轮回的可能，而且是一种软性的审判。你只要有钱就可以脱离这个炼狱。弟兄姐妹，圣经没有这样的启示，我们不接受炼狱的教义。好，这是第四个人死了之后，人家呃这个世界上的说法。第五叫做分娩论。所谓分娩论，就是人一死了之后，灵魂继续存在，不过是在一种没有感觉的长眠的状态之中，就是一直在那里什么睡觉，睡觉，睡到什么时候？啊，睡到耶稣基督来你才醒过来啊，所以一直在那里无没有感觉的长眠状态之中，所以如今在天堂没有圣徒，他们都在沉睡，啊，只等到主教他复活。这个是一种很一种沉沉睡呃沉睡论的说法，不过圣经也没有启示灵魂沉睡。我们只要稍微读圣经就知道，他们误解的圣经在但以理十二章十二节，天使对但以理说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱的。”永远被憎恶的，所以他用“睡在尘埃中”就表示一直睡到主再来，这不是这些经文的正确意思。其实我们只要稍微读耶稣基督跟这个强盗的对话：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”这是强盗上十字架的强盗讲的。耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。今天。”当我死在这个十字架上的时候，我的灵魂交在天父的手中的时候，你跟我在乐园里了。所以圣经没有教导长期的分娩论。第六个说法，人死了之后，经过一段时间，灵魂会消灭。所以人死了之后，灵魂在上帝的面前承担审判跟惩罚，不过不会太久。惩罚一段时间之后，灵魂就消灭了，不再继续受苦。不过这也没有圣经的启示，圣经从来没有说灵魂会消灭的。特别我们读启示录十四章十到十一节，我们一起读：这人也必喝神大怒的酒，持酒站在三愤怒的杯中，存意不杂。他要在圣天使和羔羊面前。在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜受和受相受他名字印记的，昼夜不得安宁，在火跟硫磺之中，直到永永远远，灵魂并没有消灭。所以我们在过过去所谈的这六样的讲法，啊，都是人猜测死后会到的地方。但是我们知道没有圣经的启示，我们不注意起信，我们完全根据上帝给我们的启示来明白那奥秘的事情。所以圣经怎么论到人死后，人死了到底到哪里去？所以我们再一次回到希伯来书第九章二十七、二十八节。我们先读二十七节。
，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。这一节经文已经很清楚的告诉我们，人人都有一死，而且这是上帝的定命。特别是等人当人犯了罪之后，我们开始所讲的灵性会死，身体会死，灵魂会死。现在所讲的是身体死，所以人人都有一死。人一死后怎样有审判？提醒我们第一件事情：死后有什么？有生命。如果没有生命，哪来的审判呢？所以人死了，并不是完了；人死了，并不是好像如灯灭这样。人死了有生命。人死了不是去轮回，如果你去轮回，到底你审判的是谁的罪？你将来轮回回来的又是谁的罪？那我们今天要明白，你审判的神要审判的是你这个人，你这个人从今生到永永远远就是你这个人，所以我们的生命是存到永远的。从上帝赐我们生命的那一刻，有灵魂的那一刻，一直到我们死的时候，不过这个身体的败坏，我们离开这个身体。但我们的灵魂是永远活着的，所以死后有什么？死后有生命。所以有人说：“我以为我死了，原来我还活着。”啊，这是将来每个人都会这样的经历。很多人以为他死了，其实他还活着。所以人有灵魂的生命，我们大概只能够用图画大概的表示表达：灵魂离开身体，什么？身体却安葬在土里面，所以灵魂就离开了这个身体。啊，这是只能够稍微的表达，是不是这样？我们不很清楚。不过我们相信，人人一死的时候，灵魂回到神那里去。所以，我们从圣经财主跟拉萨路的事件里面，可以看到很多的这个启示。路加福音十六章二十二节，后来那讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，埋葬了。这里讲两件事情：讨饭的死了。死了，却有天使来带他去，这是灵魂，所以他不死。天使借他把他放到亚伯拉罕的怀里，亚伯拉罕的怀里是旧约的圣徒对整个天堂的观念，认为什么？天堂就是亚伯拉罕在那个地方，他们的祖先所到的地方，所以这是天堂乐园的观念。财主也死了，财主死了，灵魂去哪里？我们也知道，不过还有个身体什么埋葬了。每一个人都是这样，死了之后，灵魂离开，身体埋葬。所以第一个事实，我们肯定的，人死了有什么？有生命。我相信大家很多人读过濒死体验的研究，可能你会看到一些报道，可能报道一些言者，有些人死了之后，后来又再醒过来了。他告诉你他死后的情况，一般上他是这么说的：他说，当他一离开身体的时候，他就会看见，比方说。在那个医医院里面，医生在抢救他啊，然后他就看见一个很大的光，然后他就照着那个光走去了，他就感觉到很温暖，一直向那个光走，然后呢，然后他忽然间又被怎样被转回来了，他又活过来了，很多这样的濒临的体验。那弟兄姐妹，我们不要接受这种见证，啊，我们要拒绝接受濒临死、濒死体验经历的结论，为什么？因为我们说过，我们信关于死后的世界，完全根据圣经的启示。为什么我们不要接受这样的经经验呢？因为这种经验里面会告诉你，它不分信徒跟非信徒的，每个人的经验都是一样的。但是我们从圣经可以知道，信徒跟非信徒的经验是不一样的。拉萨路。这个这个这个这个穷苦的乞丐死的时候，天使来接他。这个财主死了的时候，圣经没有讲任何关于接他的天使，所以我们就知道基督徒跟非基督徒，我们死了之后情况是不一样的。希伯来书九章二十八节紧接着下去，这节很重要，但是我们很少读这节，我们一起读。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪。将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。前面那一句是“人人都有一死，死后且有审判”。后面这一句就谈到基督为我们的罪来死在十字架上。所以，我们这些被主救赎的人与罪无关了。告诉我们什么？人不但死后有生命，人死了之后怎样？
，人死了之后，灵魂带着罪或者不带罪离开世界。如果我们的罪在耶稣基督里面得着赦免，我们不带罪离开这个世界。但是如果我们没有在基督里得着赦罪的话，我们就带着罪离开世界。这就是重要的关键。这就是为什么传福音的地方，这就是为什么我们要人借着信靠耶稣，今生解决罪的问题。因为人一离开世界，他就成为永远的定局。所以，从圣经给我们看见，人死了之后，有可能你带着罪离开世界，但千万不要，特别我们做上帝的儿女，不要带罪离开世界。在耶稣基督里面，我们得着什么？得着下面。那以后的路怎么样呢？约翰福音三章十六到十八节很熟悉的，我们读：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫且信他的不至灭亡，反得永生。这里提到一个灭亡，然后一个永生。一切信他的不至灭亡，一切不信他的就灭亡，一切信他的得永生，一切不信他的就得不到永生。好，十七节我们再读，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。耶稣来这个世界上，不是要定世界上的罪，为什么？因为世界上的罪已经定了。我们犯罪是一个事实，不用神来定我们的罪，我们的罪已经存在了。耶稣基督来是要来怎么样？叫他得救，叫世界上的人可以因为他来什么？因为耶稣基督得救，所以我们都是罪人，要耶稣基督来拯救我们。十八节一起读：信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信人独生子的名。所以圣经很清楚，信他的人不被定罪，不是没有罪，有罪不被定罪，为什么？因为耶稣基督已经担当了我们的罪，所以不信的人罪已经定了，本来就在那个地方了。这个罪没有除掉，因为他不信神独生子的名。所以你看见人人都有一时，我们知道死后有生命，死后有带罪跟不带罪离开这个世界。所以当我们带罪离开这个世界的时候。或者不带罪离开世界的是圣经很清楚启示的两条路，很清楚。第一条路叫做灭亡的路，另外一条路叫做什么？得救的路。第这一条路是罪人定罪，另外一条路是罪人蒙赦罪。我们要看，我们要明白，我们都是罪人，但是我们罪已经得到什么赦免？所以，如果你是罪人。罪没有除掉，你是罪人跟罪除掉这两条路是不一样的。接接着下来，圣经告诉我们的，我们的结局就不一样了。罪人定罪的结果就是阴间，就是地狱，就是火湖；而得救的路就是乐园、天堂跟新天新地。那每次讲到这里的时候，我们就非常的、非常的艰难。为什么？因为我们都不愿意接受灭亡的路。我们盼望每一条路都是得救的路，但我们得面对圣经的启示。圣经是这样的启示我们，这是没有办法什么改变真理的。如果我们扭曲上帝的道，我们并不是忠于他的话。虽然将人死了，带着罪离开世界，那条路是灭亡的路，是很不想讲的。但是有时候我们不能不讲，因为这是事实。所以，亲爱的弟兄姐妹，圣经启示给我们：一个信徒，一个非信徒离开世界之后，一分钟之后，他的灵魂就离开他的身体。所以，一个人死的时候，他的灵魂就离开身体，他已经不在了。他的身体还在，他人已经不在了。他的真正的那个生命已经不在了。他就很快的看见阴间的实在。这不是。而戏，这不是虚假的。再来，他就要在阴间里面受苦，因为带着罪离开世界，要受到永远的审判。那当然，接着下来就等候摆设大宝座的审判。最后
，我们要看见火狐地狱的痛苦。所以我们让我们能够明白圣经给我们的启示。圣经没有什么复杂性，没有什么什么复杂性的。圣经没有什么喝孟婆汤啊、黄泉露。啊，三生死这类都没有。圣经很清楚告诉我们，人死了之后就是这样的一条路。那你看，我们用简单的图表来表达：当一个人死了，特别是一个非信徒死了，灵魂离开身体，灵魂离开身体带着罪，带着罪。我们刚才说了，就带着罪跟不带着罪。如果你带着罪离开这个世界，的结果当然。被上帝神的被神拒绝，而被神拒绝的时候，就进入受苦啊！那个受苦就是阴间的苦，你就开始感受到阴间的痛苦，同时等候什么？等候审判。在这个等候的审判，什么审判呢？就是将来摆设大宝座的审判。最后我们会看见，这个审判的结果就是火狐跟地狱其实一样的，那就是。极大的痛苦，而这样的一个真理，这教会，我们今天不太爱讲的，甚至很多的传道人不相信这样的路，但你好好读圣经，的确是这样。亲爱的弟兄姐妹，这就是为什么我们传福音的重要了。所以信徒呢，现在我们讲回信徒，信徒死后一分钟怎么样呢？一样的灵魂离开身体。不过我们知道，上帝的使者迎接我们，死亡的冷河不容易过的。上帝有恩典给我们过这条河，那一天来到的神会给我们平安的度过这一条河。所以，当我们度过死亡的冷冷河的时候，好像拉萨路有什么天使迎接他，我们有神的使者的迎接。我们要看见主，我们要看见圣徒，我们在乐园里与主、与圣徒永远的同在。然后我们等候主再来，所以这就是一个信徒死后一分钟。我们等候主再来是跟主一起从天上再回来，这是圣经给我们的启示。所以照样我们用图表表达一个信徒死了，啊，是有笑容的啊，呃，我们有盼望的，我们带着永生的盼望离开这个世界。所以这是真实的，上帝给我们最伟大的信仰。伟大的信靠，伟大的真理啊！这是上帝的奥秘，向我们显明。所以，当我们带着灵魂离开世界，我们的在基督的宝血的里面，我们的罪怎么得着赦免？我们不带罪离开世界，我们不带罪离开世界，就被神什么接纳？我们被神接纳，我们就进到上帝的乐园里面。我们将来有基督台前的审判。我们这个基督台前的审判是跟得救没有关系的，第一基督台前的审判是跟我们在世界上领受上帝的恩典的多少是有关系的。然后我们等候将来荣耀的身体，并且与基督一同回到地上的千年国度。那么在地上的千年国度结束之后，照样的我们就进到新天新地，永永远远与主同在。那就是基督徒的路，就是圣经给我们的盼望啊！那时候我们就真的可以放烟花，那是永永远远的，是一个欢庆主我们在基督里的盼望。所以这是一个基督徒，这两条路是确定的。你把圣经读通了、读遍了，就是这两条路，没有其他的路。所以你可以再回到圣经去看的时候，圣经怎么讲？再回到圣经路加福音十六章二十二节，后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。然后你再读，财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他的什么，在他的怀抱里面。所以我们就知道，在阴间什么受痛苦。所以弟兄姐妹，阴间第一火狐。都是同样的意思，就是人的灵魂带着罪离开世界，进到永远的痛苦的里面。所以这个时候的财主，他怎么样？他在第一痛苦，非常的痛苦，非常的痛苦。那第一的痛苦到底是怎么样的痛苦呢？
。圣经给我们很多方面的形容，让我们稍微能够体会。那圣经提到地狱的痛苦的时候，地狱是什么地方？它到底怎么样的痛苦？那我们先看第一带给我们四个方面的痛苦。第一方面是情绪的痛苦。那第二方面带给我们身体的痛苦，是的，将来我们连不信的人也要得罪一个身体，那个身体的痛苦，还有关系的痛苦，这是在第一里面所有的痛苦，还有灵性的痛苦。那这四个痛苦在人的身上，在第一的里面。那我们等一下会再跟大家进一步的解释啊，这个痛苦到底是怎样的？那因为我现在解释了，等一下你查喝不下去啊，所以给你稍微呃松一口气，因为谈第一是真的是很可怕的。我们是信主了，我们有盼望，但是没有盼望就是好好悲惨的，很悲惨的啊！你要把整个真理听完啊，有些人还没有听完就生气了。好，有人还没有听完就走出去了，啊，那是极大的痛苦，啊，所以你最好是听完了，你就会明白，啊，圣经的启示是真实的。